Do you think this is your time? नमस्कार दोस्तों मैं अर्पित जैन आप देख रहे हैं फिजिक्स बाबा लेट्स बिगिन तो दोस्तों आज हम लोग ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस बहुत पास में रखे हुए हो तो वो जो सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैंने इनके बीच की डिस्टेंस को 2l लिखा है ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्यों क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप कहां से डिस्टेंस लोगे माइनस से या प्लस से आप ना तो माइनस से लोगे ना ही प्लस से लोगे आप कहां से लोगे डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से तो जब हम डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माइनस क्यू या प्लस क्यू से डिस्टेंस चाहिए तो सिंपली 2l का हाफ l को ऐड करना है और l को ही सब करना है अगर मैं ये l लेता तो l बाई टू एल बाई टू हो जाता कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती इसीलिए बचने के लिए मैंने डिस्टेंस क्या ली 2l जब भी हम डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को जब हम एक्स्ट्रा पोलेट करते हैं यह कहलाता है डाइपोल का एक्सेस एंड दिस इज If you find out the electric field at any point on this axis, इस axis पर किसी भी point पर electric field निकालोगे तो वो कहलाती है axial position. And अगर आप which is passing through the center point and perpendicular to the axis of the dipole, this axis is known as equatorial axis. और इसमें किसी भी point पर अगर आप electric field intensity निकालोगे तो वो कहलाएगी equatorial position में electric field intensity. इन दोनों के derivation हमें करने हैं सबसे पहले हम लोग start करेंगे axial position. This is my dipole and this is the axis. And at point P, I want to calculate the electric field intensity due to this dipole. दोस्तों इसको डाइपोल की तरह लो मत सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस ले लो पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में ड्राइव करके निकाला था सिर्फ उसका यूज करो और आंसर आ गया अलग डेरिवेशन की तरह मत लीजिए फिर भी मैंने आपको कहा है सिर्फ एक या दो हद से हद तीन स्टेप में हम किसी भी डेरिवेशन को खत्म कर सकते हैं इस डेरिवेशन की वो दो स्टेप्स हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज बेसिकली वन अपॉन फोर पाइप साल नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर पहली स्टेप बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हम दोनों चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालेंगे दूसरा जो स्टेप है जो आपको दिमाग में रखना है वो थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा दोस्तों वेक्टर का और वेक्टर हमसे क्या कहता है वेक्टर हमसे कहता है कि अगर दो वेक्टर हो सेम डायरेक्शन में हो तो उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी एंगल पर हो तो उनका रिजल्टेंट होता है अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा जहां पर ए और बी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं और थीटा उनके बीच का एंगल है मैं ज्यादा अभी उसमें बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ हम दो स्टेप की बात करेंगे पहली स्टेप में हम लोग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज दूसरी स्टेप में हम लोग वैक्टर एल्जेबरा का यूज करके उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे और वो इस डेरिवेशन का पूरा बेसिस होगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल वन अपॉन फोर पाइव साल नॉट क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर पूरी डिस्टेंस आर ये वाली डिस्टेंस एल तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आर माइनस एल इट मीन इट इज क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन आई एम यूजिंग एस आई सिस्टम सो द यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम दिस इज इक्वेशन वन नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी ई टू इज इक्व टू वन अपॉन फोर पाइव साल एंड नॉट क्यू बाय वट इज द डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू फ्रॉम पी द डिस्टेंस इज आर प्लस 
एल बिकॉज टोटल डिस्टेंस चाहिए यही मैं आपसे कह रहा था क्यों हम ले रहे थे टू एल इसीलिए ले रहे थे ताकि अगर मुझे बाद में बीच में डिवाइड करना पड़े तो मेरा एल सब्ट्रैक्ट हो और एल ही एड हो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी तो यह आ जाएगा मेरा आर प्लस एल का होल स्क्वायर न्यूटन पर कुलम इक्वेशन नंबर टू Now, अब मुझे इस पॉइंट P पर यह देखना है कि E1 की डायरेक्शन क्या है और E2 की डायरेक्शन क्या है प्लस Q चार्ज जब भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पर क्या रख दोगे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये पॉजिटिव रिपेल करेगा फील्ड इधर आई ये आ गई ई वन ये ई वन वैक्टर ये ई टू ये माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो ई टू ये क्या करेगा माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा सो ई टू विल बी इन दिस डायरेक्शन सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू एज वी नो इन वैक्टर एल जेबरा अगर दो वैक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं बहुत आसान है फिर से इसको याद करने में दिक्कत होगी कोई दिक्कत नहीं होगी एक इंसान ने मुझ पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया एक ने मुझ पे 5 न्यूटन का इधर लगाया रिजल्टेंट कहाँ आएगा 10 न्यूटन वाली साइड पे कितना आएगा 10 माइनस फाइव फोर्स इज ऑल्सो वैक्टर क्वान्टिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वैक्टर क्वान्टिटी जब कोई चीज़ तकलीफ देने लगे तो उसको ऐसी चीज़ से कंपेयर कर लो जो चीज़ हमें बहुत आसानी से समझ में आती है जैसे वैक्टर में तकलीफ आती है फोर्स आसानी से समझ में आता है कि वेक्टर है एक ने मुझे 10 से खींचा दूसरे ने मुझे 5 से खींचा रिजल्टेंट 10 की तरफ गया कितना रिजल्टेंट गया 5 10 माइनस फाइव तो उसी तरह से ये ई वन है ये ई टू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर निकालनी है प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी के पास में है जब प्लस क्यू ज्यादा पास है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वो ज्यादा बड़ी होगी ई और ई तो ईवन ज्यादा बड़ा हुआ E2 से तो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट का आएगा वो क्या आएगा बेटे E1 वन माइनस ई अब मैं अगर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन और टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू मैं E1 और E2 की वैल्यू रख रहा हूं E1 की वैल्यू आएगी वन अपॉन फोर फाइव सेल एंड नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर फाइव सेल एंड नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर अब मेरे पास ई और ई की वैल्यूज मैंने रख दी है कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर यहां पर आपने माइनस क्यों नहीं लिया जबकि यहां पे तो माइनस क्यू था हमने माइनस इसीलिए नहीं लिया दोस्तों क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं मैंने इस माइनस की वजह से डायरेक्शन इस माइनस की वजह से मैंने ये डायरेक्शन अपोजिट कंसीडर कर ली इसीलिए एंगल वन एट्टी डिग्री आया इसीलिए मैंने यहां पर नेगेटिव नहीं लिखा ना अब अगर अपन इसको फर्दर सॉल्व करें विच इज सिंपल मैथमेटिक्स Q अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट बाहर आ जाएगा बेटे हमारे पास ब्रेकेट में क्या रहेगा वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर नाउ आफ्टर दिस अगर मैं एलसीएम लू तो एलसीएम लेने पर ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है ये फॉर्मूला बनेगा आर प्लस एल स्क्वायर इधर आया इसको ओपन कर दिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस ये इधर गया माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल डिवाइडेड बाय क्या आएगा एलसीएम आर प्लस आर प्लस एल का स्क्वायर आर माइनस एल का स्क्वायर तो इट बिकम्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल ये क्या बना ये बना फोर आर एल अब देखो ई वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट इस क्यू को मैं यहां लिखता हूं ये मेरे पास आएगा टू आर एल प्लस टू आर एल फोर आर एल फोर आर एल को क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं टू आर इन टू टू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर नाउ आप देखिए बेटे हम लोग जानते हैं किसी भी डाइपोल के लिए एक चार्ज और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज बेसिकली डाइपोल मोमेंट तो ये बन जाएगा पी तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन फोर पाइप साइल नॉट टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अब हम लोग हर बार हर बुक में एक स्पेशल केस लेते हैं वो स्पेशल केस क्या होता है कि अगर मेरा आर बहुत ज्यादा बड़ा है किससे बड़ा है एल से 
तो बच्चों उस केस में आप क्या करोगे इस एल को नेग्लेक्ट कर दोगे जब नेग्लेक्ट करोगे तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर तो आपके पास कहानी बन जाएगी ई पी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाइप साल नॉट टू पी आर अपॉन आर की पावर फोर जब इस आर की पावर फोर को इस आर से आप कैंसिल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा वन अपॉन फोर एप साइल नॉट टू पी बाई आर क्यूब दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्जियल पोजिशन थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद